ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ എൽ സി എം എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ലസാഗുവാണ് എൽ സി എം ഓഫ് പ്രൈം ഫാറ്റേഴ്സ് എന്താണ് അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ക്യൂബ് രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂട്ട് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലാണ് അതായത് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകമായിട്ട് രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നെഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അജ് അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ കാണേണ്ട വിധമൊക്കെ നമ്മൾ അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അപാജ്യ സംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു സംഖ്യയും നമുക്ക് അപാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകത്തിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സംഖ്യയെ തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ വേറൊരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അപ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ലസാഗു കാണണം അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ലസാഗു കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആധാര സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ട് അവയുടെ വലിയ കൃതി നൽകിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ എന്താണ് ആധാര സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കൃത്യങ്ക സംഖ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിസസ് മലയാളത്തിൽ കൃത്യങ്കം എന്ന് പറയുന്നു താഴെയുള്ള ഈ സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആധാര സംഖ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലസാഗു കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആധാര സംഖ്യകളും എഴുതണം ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ആധാര സംഖ്യകൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ആധാര സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എഴുതി അത് രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അടുത്ത ആധാര സംഖ്യ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അടുത്ത ആധാര സംഖ്യ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അടുത്ത ആധാര സംഖ്യ രണ്ട് പക്ഷേ എഴുതരുത് കാര്യം ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി എഴുതണ്ട മൂന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എഴുതണ്ട ഏഴ് ഓക്കെ അത് എഴുതണം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആധാര സംഖ്യകളും എഴുതണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി അവയുടെ വലിയ പവറാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യങ്ക സംഖ്യയുടെ ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ വലിയ കൃതി വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ കൃതി ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ കൃതി ഒന്നാണ് അല്ലെ പവർ ആയിട്ട് ഒരു സംഖ്യയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃതി ആയിട്ട് ഒന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ കൃതി മൂന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ കൃതി രണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതി മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഈ ആൻസറിലെ പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ബേസ് നമ്പർ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ വലിയ കൃതി കൊടുക്കണം ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ കൃതി മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ കൃതി രണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ കൃതി രണ്ടാണ് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ വലിയ കൃതി ഏതാണ് മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ കൃതി ഒന്നാണ് വേറെ ആ ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ കൃതി രണ്ടാണ് അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ വലിയ കൃതി വരുന്നത് ഏതാണ് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏഴിൻ്റെ പവർ നോക്കാം ഇവിടെ ഏഴില്ല ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ പവർ ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏഴിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എൽ സി എം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഗുണിച്ച് എഴുതാറൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതുപോലെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ആൻസറിൽ കാണാറുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്ന
രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇനി മൂന്നേ ഗുണിക്കണ രണ്ട് ഇത് സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയാലും വാല്യൂയിൽ മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ഏടോ അതുകൊണ്ട് ഗുണനായതുകൊണ്ട് സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് മാറിയാലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ കോമ രണ്ട് റേസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് കോമ രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപാജ്യ ഘടകങ്ങൾ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലസാഗു കാണണം അപാജ്യ സംഖ്യകൾ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ലസാഗു കാണണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആധാര സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ട് അവയുടെ വലിയ പവർ നൽകിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആധാര സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഏതുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആധാര സംഖ്യ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആൻസറിൽ ഒരു ആധാര സംഖ്യ മാത്രം എടുക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരേ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആധാര സംഖ്യകളും എഴുതി രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനൊന്നൊക്കെ എഴുതി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവയുടെ വലിയ പവർ കൂടി എഴുതി വെച്ച ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വലിയ പവർ ഏതാണ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ പവർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ പവർ നാലാണ് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നാല് അത് എഴുതി വെച്ചു ഇനി മൂന്നിൻ്റെ വലിയ പവർ എഴുതണം ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവർ ഒന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ മൂന്ന് അതും എഴുതി വെച്ചു ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ പവർ എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ രണ്ടാണ് അതും എഴുതി വെച്ചു ഇനി പതിനൊന്നിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഒരെണ്ണയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൃതി ഏതാണ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇലവൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത് ഗുണിച്ചെഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആൻസറിൽ ഇതുപോലെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആൻസറിൽ തരാറുള്ളത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു രണ്ടേ റേസ് നാല് ഇത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ അപാജ്യ ഘടകമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു രണ്ട് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് നാല് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് നാല് ലസാഗു കാണണം എന്താണ് ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ ലസാഗു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഖ്യയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആധാര സംഖ്യകളും എഴുതണം അതിൻ്റെ വലിയ കൃതികളും എഴുതി വെച്ചാൽ ആൻസർ ആയി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ആധാര സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് നമ്പർ ഏതാണ് മൂന്നാണ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബേസ് നമ്പർ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ആധാര സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ആധാര സംഖ്യ ആകെ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവയുടെ വലിയ പവർ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മൂന്നിൻ്റെ വലിയ പവർ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവർ രണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവർ നാലാണ് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ പവർ മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏതാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് എഴുതി വെക്കണം ഇനി അഞ്ചിന്റെ വലിയ പവർ എഴുതി വെക്കണം അഞ്ചിന്റെ വലിയ പവർ ഏതാണ് ഇവിടെ അഞ്ചിന്റെ പവർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ അഞ്ചിന്റെ പവർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ അഞ്ചിന്റെ പവർ നാലാണ് ഏതാണ് അഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നാലാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചിന്റെ പവർ ആയിട്ട് നാല് എഴുതി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ പവർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടിന്റെ പവർ ഇവിടെ നാലാണ് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ പവർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ പവർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏതാണ് ക്യൂബ് ആണ് അതെടുത്ത് എഴുതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ സോറി രണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നാലാണ് അല്ലെ രണ്ടിന്റെ പവർ നാല് രണ്ടിന്റെ പവർ ക്യൂബ് രണ്ടിന്റെ പവർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നാലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ റേസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ഫോർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷനിൽ കാണണം എന്ന് നിർ